السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني ومشاهديني في القناة النهاردة هعمل لكم حاجة جديدة ما عملتهاش في القناة قبل كده ده البريوش طعمه تحفة وكمان هش وجميل وهنحشي شوكولاتة شايفين الشوكولاتة جواه شكلها جميل ازاي و... وطعمه جميل جدا واتمنى ان هو يعجبكم ونقول اعجابكم وما تنسونش في اللايك ويا ريت تعملوا مشاركه للفيديو عشان كده انتوا بتكبروا القناه وانا مش هكبر الا معاكم وبيكم يلا بينا بقى تعالوا نشوف الطريقه والمقادير بتاعه البريوش الجميل الطري الهش الجميل دوت آه بتعمل ازاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النهارده حبايبي هنقدم لكم البريوش آه هنشوف المقادير معانا هنعمل لكم النهارده بطريقة سهلة جدا هتعجبك الطريقة ان شاء الله وهجربيها ان شاء الله تكتبي لي في التعليقات دي كوباية لبن كوباية مية كوباية الى ربع سكر كوب معلقة ونص سمنة تلات معالق زيت معلقة خل معلقة ونص خميرة فورية معلقة صغيرة بيكن باودر معلقة فانيليا ودول معلقتين كاكاو هنستخدمهم في الاخر للعجينة تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل المقادير دي ازاي هاخد كل المقادير السايلة معايا دي هبتدي احطها في الكبة دلوقتي حطينا كوباية المية وكوباية اللبن هحط عليهم تلات معالق زيت ومعلقة الخل وحط عليهم الخميرة والبيكن باودر والفانيليا حط عليهم السكر والسمنة او الزبدة على حسب المتوفر عندك دلوقتي كمان هحط البيضاية بيضة هقفل شغلها تاني يا دقيق واحد اثنين ثلاثة أربعة ست هقفل اهي شايفين بسم الله ما شاء الله اهي طرية وجميلة هو ده الملمس اللي احنا عايزين دلوقتي العجينة بتاعتنا اهي بعد ما خلاص خلصناها هاخد منها كرة صغيرة اهي دي هركنها هنا كده على جنب وهاخد الباقي اهو هدهنها زيت هدهنها كده زيت اهو زي ما احنا شايفين اهو وهجيب القالب بتاع الازاز الاناء ده هحطها فيه كده وهسيبها لما تخمر ودي هجيبها كده هحط لها الكتاب قلنا في معلقتين كاكاو عندي هبتدي ان انا احطها في الكاكاو كده حطيت 
هنا عليها نص معلقه لبن بس وهي في ايدينا كده عجينة نص ساعة اتنين اهم هسيبهم نص ساعة يفمروا وارجع لكم تاني ودلوقتي بعد ما سيبنا العجينة وخمرت وما شاء الله عليها زادت بكمية كبيرة ابتدينا ان احنا قطعناها كور زي ما انتم شايفين وخدنا الجزء اللي هو بالشوكولاتة بالكاكاو ده البني فردناه على هيئة مستطيل ده هناخد منه زي شرايط كده نشكل بيها شكل ال احنا هنعمله على شكل قرطاس هنشي... هنزين بيها شكل القرطاس كده علشان البريوش يبقى شكله جميل هبتدي اجيب صينية وهبطنها هدهنها زيت وهبطنها بالدقيق لو انت عندك ورق زبدة ممكن تفرديه في قلب الصينية عادي علشان ما تلزقش منك ما عندكيش هبطني الصينية بالدقيق هبتدي اخد الكور زي ما انتم شايفين اهي كرة كرة هفردها بايديا ان انا عايز اعملها على شكل دايرة وهبتدي ان انا هفرد كده بالنشابة وهاخد جزء صغير منها كده اشده علشان الجزء الصغير دوت همسك منه حرفه يعني وابتدي الف على شكل القرطاس هجيب قطعة من الشوكولاتة وهبتدي ان انا احطها في الحرف كده وهمسك وهقفل عليها كده وهبتدي همشي هلف كده دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين اهو هيديني شكل القرطاس ده هبتدي اخد آه شريط من من العجينه البني هلفها عليها تديني شكل جمالي للبريوش بتاعنا هنبتدي نلفها كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده وهنبتدي نرصها في الصينيه آه اللي هي بتاعه ايه الصينيه اللي احنا دهنينها دقيق اللي حطينا دهنينها زيت ومبطنينها بالدقيق هبتدي ناخد كرة تانية هنعمل بس احنا مش هنعملهم كلهم قدامكم احنا هنعمل وحدتين كده ولا حاجة عشان تشوفوهم اه وعشان خاطر اه يعني تعرفوا احنا هنعملها ازاي دلوقتي احنا هناخد اهو هفرد لكم برضو واحدة تانية بصوا الشكل جميل ازاي هاخد بقى دلوقتي القطعة من الكور اللي احنا عاملينها البيضة هفردها وهاخد بقية العجينة اللي هي البني احطها عليها اهو هفردها كده بالنشابة وهبتدي اجيب قطعتين كت... او تلات قطع من الشوكولاتة على حسب بقى ما متوفر عندك بصوا العجينة هشة وطرية ازاي تفرد معانا بسهولة وجميلة جدا جربي الطريقة ديت ان شاء الله هتعجبك وتكتبيلي في التعليقات الطريقة عجبتك وتعملتيها بنفس المقادير وطلعت معاكي دلوقتي هنجيب تلات قطع من الشوكولاتة هنحطهم علشان دي الدايرة الكبيرة اللي هتبقى موجودة في نص الصينية هتديني شكل جميل ومنظر حلو للصينية هنشوف بقى كده احنا هنرصهم كده اهو حطينا بقى هم طلق قطع هبتدي اخد هقسم بالسكينة كده هعمل شرط عشان الشرط ديت لما اجي الف القطعة ديت هيدوني شكل جمالي وشكل حلو هقفل بقى على الشوكولاتة ديت العجينة وهبتدي بقى الفها بالراحة كده شايفين ما شاء الله جميلة جدا وشكل تحفة هيعجبك والطعم روعة جربي بس بنفس المقادير علشان تطلع معاكي تديكي نفس النتيجة هبتدي في نص الصينية احنا كنا حاطين في نص الصينية هنا كوباية كانت اسمال الصينية او ممكن تحطي طبق صغير تديني زيت من الحروف وتحطيه في النص كده علشان تحتفظي بالمكان اللي في النص متساوي زي ما انت شايفة دلوقتي احنا هنسيبها نص ساعة تخمر وهنرجع لكم تاني هندهنها بقى بحاجة جميلة هايلة 
بصوا اهي بعد ما عدت النص ساعة شايفين خمرة وبقت تحفة ازاي هبتدي بقى اجيب كوباية من الزبادي كوباية الزبادي دي هتساعدني ان العجينة تخمر كمان بكمية اكتر من احنا عاملينها دي هجيب كوباية الزبادي دي تحفة انا جربت الطريقة ديت شفتها عجبتني صراحة وحبيت اعملها علشان كل متابعيني يستفيدوا برضو ويعملوا ايه زي كده هبتدي ادهنها بالزبادي زي ما انتوا شايفين اهو زبادي عشان اصلا بيبقى زبادي ده بيبقى فيه خميره يعني في نوع من انواع الخميره بتخلي الحاجه تخمر بسهوله وبسرعه كمان هدهنها كده كلها وبعد ما ادهنها هسيبها نص ساعه كمان وبعد كده اوريها لكم الزبادي ده عايز اقولك ان بيطلعها طريه مش كانك بتاكلي بقى البريوش دوت نوع من انواع المعجنات مفروض دوت زي فينو كده او حاجه بس ده كاني بتاكلي كيكه من كتر حلاوتها وجمالها بقيت علبه الزبادي بقى انت كليها او اديها لابنك او بنتك تاكليها ياكلها انا اكلتها انا دلوقتي اهو خلصنا ده هبتدي بقى هسيبها بقى نص ساعة غطيها وحطيها جوه الفرن كده وهو مقفول عادي علشان تخمر بصوا بعد ما خمرت وادي البريوش بتاعنا بعد ما خمر شايفين ما شاء الله ازاي يمكن برضو الكاميرا مش موضحة هبتدي بقى ادخله الفرن على درجة 180 وافتح الفرن من فوق وتحت بعد ما هي خمرت كده آه واسيبه على درجه 180 سيبناه يدفع بعد ما افتح لها الفرن من تحت وبعد ما افتح الفرن من تحت 10 دقائق افتح لها الفرن من فوق شايفينه هي جوه الفرن جميله ازاي وبتعلى وجميله ازاي وهنشوفها برده بعد ما تخرج ادي هي بعد ما خرجناها من الفرن لو انت بقى عندك مربى ممكن تدهنيها مربى لو انت عندك اللي هو الكمبوت ده العصير بتاع الكمبوت ديني عصير كمبوت عندك مثلا معلقه عسل وتحطي عليها معلقه ميه وتاخدي بالفرشه وتدهني وشها بتبقى مسكره وجميله وحلوه طعم جميل وهقطع لكم منها قطعه برده اوريها لكم هشه تحفه